कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट कर्मा आप यहाँ आए हैं लेकिन आज जो आप डिसीशन लेंगे वो आज और आगे को डिसाइड करेगा जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं एक दिन मैं वहाँ बैठी थी बीस साल पुरानी बात है सिर्फ एंड आई वॉज जस्ट देर सिर्फ फ़र्क ये है कि वो हॉल इतना बड़ा भी नहीं था तब एक छोटा सा हॉल था और जैसे आप उषा दीदी और शीलू दीदी को रोज़ सुबह सुनते हैं मैंने तीन दिन आकर उनको ही सुना सिर्फ वहाँ बैठकर कुछ तब तो पहली बात बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आया था एकदम से लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि परमात्मा डायरेक्टली पढ़ाते हैं एंड माई मदर यूज टू कम टू द ब्रह्मा कुमारीज एंड शी यूज टू ऑल्सो ऑलवेज कीप टेलिंग मी भगवान पढ़ाते हैं भगवान पढ़ाते हैं एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ साइंटिफिक माइंड और अ लॉजिकल माइंड आई वॉन्ट प्रूफ एंड गॉड के नॉट बी प्रूफड सोल के नॉट बी प्रूफड दे कैन ओनली बी दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड अब मेरी जिद शुरू होती है कि आप पहले प्रूफ करो तब तो मैं जर्नी शुरू करूं वो कहने लगे आप जर्नी शुरू करो प्रूफ अपने आप सामने आ जाएगा ऐसे जर्नी कौन शुरू करेगा ऐसे जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे कि जो आप कह रहे हो वो राइट right है एक तो इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं कि पहले सुबह चार बजे उठो फिर रोज़ स्टडी भी करो और फिर ऐसे चलो ऐसे करो ये खाओ ये नहीं करो ये राइट right है वो इतना सब करो एंड फिर उसके बाद आप प्रूफ दोगे लॉजिकल माइंड डज ऑल दीज थिंग्स और कभी कभी अपनी जिद के कारण ना अपने अहंकार के कारण हम अपना ही कभी कभी क्या कर देते हैं नुकसान कर देते हैं फिर मुझे किसी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कहा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो बोला हाँ कहते मैथ्स में कुछ प्रूफ करना पड़ता है तो कैसे शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन क्या लिखते हो आप सर लेट ए इज़ इक्वल टू बी और लास्ट लाइन क्या होती है देर फोर ए इज इक्वल टू बी और बीच में क्या होता है जर्नी ऑफ लाइफ ही सेट हाउ विल यू रीच देर फोर ए इज इक्वल टू बी टिल यू स्टार्ट विद लेट्स ए इज इक्वल टू बी ही सेट आप प्रूफ करके दिखाओ ए इज इक्वल टू बी बिफोर स्टार्टिंग लेट एज इक्वल टू बी सो ऐसे नो नो हमको ऐसे ही सिखाया है पहले एजम्पन से स्टार्ट करना होता है फिर उसको पूरा प्रूफ करना पड़ता है और एंड में हम सोल्यूशन पर आ जाते हैं कहते बस वही करना है आप एजम्पन से स्टार्ट करो कि गॉड इज योर सर ये भी बात राइट एजम्पन से स्टार्ट करो देन आई आस्ट एम सेकेंड क्वेश्चन कितने दिन लगेंगे पहुँचने पर देर फोर एज इक्वल टू बी कहते वो तो आप पे डिपेंड करता है ना बाकी पन्ने कितने प्यार से भरते हो और हम आराम से कोई बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं किसी को थोड़ा टाइम लगता है किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन जो राइट आंसर तरह से लिख रहा है वो देर फोर इज इक्वल टू बी पे ज़रूर पहुंच जाता है दैट इज़ वॉट मेड मी जस्ट बिगिन द जर्नी मैनी ऑफ अस मैनी ऑफ यू समाइम्स आस्क मी वाई आर यू यर एंड वॉट मेड यू कम यर बिकॉज हमें लगता है कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई होगी इसीलिए यहाँ आए हैं एंड मुझे बहुत प्यार से ऐसे पूछते हैं आपके जीवन में क्या हुआ था ऐसे क्या वो कुछ ना मैं बोला कुछ भी नहीं हुआ था कहते आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उसको छोड़ दिया यहाँ आ गए तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं एक बिलीफ सिस्टम हमारा है ये एक जीवन है ये दूसरी जीवन है स्परिचुअलिटी इज नॉट अ डिफरेंट लाइफ हमें लगता है एक ये लाइफ है फैमिली रिश्ते जॉब प्रोफेशन और एक है स्परिचुअलिटी इज दैट ट्रू सो स्परिचुअलिटी इज नॉट अ सेपरेट लाइफ एक ग्रुप हमारे साथ आए उसमें एक भाई है वो फोर्टी फोर्टी फाइव के आसपास होगा कहते मैंने अपने सीनियर को बोला सर मैं फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी जा रहा हूँ उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ कहते फिर मैंने सोचा इनको मैं बता तो दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ तो कहते मैंने उनको बताया सर मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए माउंट आबू जा रहा हूँ तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद था इज इंट इट अ लिटल अर्ली 
This is what we think. Because we thought it is for which phase in life? Art of thinking, sahi sochna, sahi bolna, sahi vyavahar karna, or emotionally powerful rehna, ye jeevan ki kaun si age mein shuru karna chahiye? That's what I told him. I said, you should have answered him, sir, already thoda late ho gaya. Forty saal bit gaye. Jitni age badhti hai, sanskar thode se kya hote jate hai? कड़क होते जाते हैं और ईगो थोड़ा सा क्या होता जाता है बढ़ता जाता है आज आप जब घर जाएंगे और अपने संस्कारों से अपने बच्चों के संस्कारों पर इन्फ्लुएंस करेंगे यू विल सी दे विल चेंज लाइक दिस सॉफ्टर है बट दैट डजेंट मीन दैट इफ माय बॉडी इज ओल्ड देन आई कैन नॉट चेंज माय संस्कार इट डिपेंड्स ऑन माई डिटर्मिनेशन मेरी इच्छा शक्ति वाई टू चेंज वी नो हाउ टू चेंज वी नो The only important factor is the want to change. Want to change hai, ek thought mein change ho jayenge. Ek thought mein. So then I began my journey. Saying, okay, ye roz jo yahan study karwate hain, ye paramatma ke direct mahavakya hai. To roz isko study karo. Par unse puchha, kya kya karna hai iske liye? To unho ne kaha, teen din jaysay aapne yahan roz subha kiya, char bajay. वैसा रोज सुबह करना वहाँ पे जाने के बाद और जैसे आपने रोज यहाँ क्लास की वहाँ रोज जाके आधे घंटे के लिए करना बाकी दिन आप अपने काम पर जाना और क्या करना है तो उन्होंने कहा सात्विक भोजन खाना मैं बोला अभी खाना भी चेंज करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा चेंज करना नहीं पड़ेगा चेंज करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट जल्दी पूरा हो जाएगा थोड़ा सा Because we are experimenting a pure consciousness. We are experimenting soul consciousness. We are experimenting connection with the Supreme Consciousness. We are experimenting a life of purity, purity and power. So how do you want to eat food? जैसा अन्न वैसा मन जैसा पानी वैसी वाणी अब यहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं कि मुझे प्योर सोचना है मुझे लव करना है एक्सेप्ट करना है वहाँ से हम ऐसा भोजन खा लेते हैं जिसमें कौन सी वाइब्रेशन है कौन सी स्पेसिफिक कौन सी वाइब्रेशन है किसी को बांधा गया है और कैसे कैसी कैप्टिविटी में रखा जाता है कैसी कंडीशंस के अंदर और उसको पता है कि मुझे पंद्रह बीस दिन के अंदर मारा जाने वाला है सिर्फ एक मिनट को अपने आप को स्थिति में रखना है कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस क्रिएट हो रहे होंगे उस टाइम पे फिर फियर वन टू एंगर थ्री हेटरेड फोर हेल्पलेसनेस Helplessness. I just can't do anything. I'm trapped. So here, I want to create a pure, powerful thought. And here, I have consumed what? Hatred, fear, anger, aggression, helplessness. Jaisa an, waisa man. So here, I tried to charge the battery. One lunch, I had the battery discharged. Then I did meditation in the evening. Then I did this. Dinner, I had the battery discharged. तो कितने दिन में पहुंचेंगे देर फोर एज इक्वल टू बी पे कितने दिन में पहुंचेंगे फिर थोड़े दिन करेंगे और फिर कहेंगे ऐसे ही है कुछ नहीं है छोड़ दो जैसे आपके पास पेशेंट आता है आप डॉक्टर राइट हैं आपका इलाज भी राइट है लेकिन मैं पेशेंट उस इलाज को विधि पूर्वक नहीं करती तो जब मैं विधि पूर्वक नहीं करती मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं उंगली किस पे रख देती हूँ ये डॉक्टर नहीं ठीक था डॉक्टर बदलो तो कई बार हम पूछते हैं कि क्या यहाँ वेजिटेरियन बनना पड़ेगा बनना कुछ नहीं पड़ता कोई मजबूरी नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई फोर्स नहीं राय दी जाती है सिर्फ राय उन बातों की दी जाती है कि किन किन चीज़ों से आपकी फ्रिक्वेंसी 
बढ़ सकती है और किन किन चीज़ों से आपकी फ्रीक्वेंसी घट सकती है एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं घर जाने के बाद तीन महीने के लिए सिर्फ सात्विक अन्न खा कर देखते हैं ओनली फॉर थ्री मंथ्स ओनली एज एन एक्सपेरिमेंट कि इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू माय लाइफ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू हाउ आई फील इमोशनली एंड ऑल्सो एक्चुअली हाउ आई फील फिजिकली वी हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट जब हमारे घर में कोई डेथ होती है जब बॉडी घर में पड़ी है तो खाना नहीं बनता उस घर के अंदर राइट right है बात एंड आपसे ज़्यादा अच्छा किसको पता है कि उस डेड बॉडी के अंदर क्या क्या होता है और क्या उसकी एनर्जीज हैं और क्या उसकी चीज़ें हैं हमें तो नॉलेज भी नहीं वो आपको पता है तो कुछ तो रीज़न होगा कि उस दिन पे घर पे खाना नहीं बनता रीज़न होगा कोई नहीं खाना बनता है वाइब्रेशन कौन सी है एनर्जी कौन सी है जब वो डेड बॉडी घर से निकल जाती है फ्यूनरल पे जाते हैं जलाते हैं दफनाते हैं बाहर आते हैं सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हाथ धोते हैं मुँह धोते हैं उधर ही उधर ही क्या धो रहे हैं क्या धो रहे हैं घर आते हैं सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं पहले नहाते हैं कपड़े धोने में डालते हैं घर धोते हैं फिर किचन खुलता है अपनी ही फैमिली मेंबर थी अपनी ही फैमिली की डेड बॉडी का घर में होते हुए किचन में खाना नहीं बनता और पता नहीं किस किस डेड बॉडी का तो रोज़ खाना बन रहा है फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है शमशान घाट के नज़दीक घर नहीं लेते कहते वास्तु ठीक नहीं है एनर्जी ठीक नहीं है और फ्रिज में क्या बना हुआ है एक महीना पुराना रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है क्या वास्तु होगा वी नीड टू थिंक बिकॉज इफ वी डोंट हैव द राइट बिलीफ सिस्टम देन वेन समबडी कम्स टू अस हु इज इमोशनली एंड फिजिकली इल वी आर टेलिंग देम टू हैव फूड विच हैज नेगेटिव एनर्जी it may be physically healthy it has proteins it has this but emotionally it is depleting and we are in the process of healing at least jab tak wo ilaj karwa rahe hain unko har cheez kaisi milni chahiye jo unki healing energy ko jaldi jaldi badhati hai lekin wo hum tab kar payenge jab sabse pehle usko hum apne jeevan mein implement kar rahe hain कोई भी ऐसा सब्सटेंस आप में से कई होंगे जिनको कुछ आदतें होंगी जो जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपको बताया गया होगा तीन दिन उस कैंपस में तो अलाउड नहीं है हम जब निमंत्रण देने जाते हैं तो कुछ लोग तो सिर्फ इसी कारण से मना कर देते हैं आने से कि हम तीन दिन तो उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते जब हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं हम इसके बिना रह नहीं सकते डिप्लीटिंग सोल पावर डिपेंडेंसी विच मीन्स विदाउट दिस माइंड एंड बॉडी बोथ आर अनकंफर्टेबल हम हीलर्स हैं इतने कमजोर तो हम हो ही नहीं सकते और कोई ऐसी चीज क्यों हम लें जो ना आत्मा के लिए ना शरीर के लिए सही है तो जो लेते थे और यहां तीन दिन के लिए छोड़ा है और ऐसे वाइब्रेशन में आए हैं जहाँ अभी तक लाखों लोगों ने छोड़ा है तो इट्स इन दी एयर वो वाइब्रेशन इज इन दी एयर कि जो यहाँ संकल्प करेगा उसका छूट जाएगा क्योंकि यहाँ बहुतों ने किया है तो आज एक कनेक्शन उससे जोड़कर एक चीज़ को तो सरेंडर करते हैं अगर हम अपनी मोटी मोटी आदतों को नहीं छोड़ पाएंगे तो सूक्ष्म संस्कारों को चेंज करना चेंज करना वो डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए पहले संयम और नियम मोटी मोटी चीज़ों का डिसिप्लिन ओनली इज नीडेड टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन और ये किसी भी चीज़ के लिए है आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते थे बिना संयम और नियम के जिन्होंने नहीं रखा वो नहीं पहुंच पाए वहाँ जहाँ जहाँ पहुँचे हैं आपने कुछ किया है इसलिए आप वहाँ पहुँचे हैं मेहनत की है कितने साल तो जब एक डॉक्टर बनने के लिए इतने साल संयम नियम मेहनत की तो फरिश्ता बनने के लिए थोड़ी सी 